ഹലോ നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും സുഗന്ധനിയല്ലേ എല്ലാവർക്കും മിയാസ് ഫുഡ് ബുക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നൊരു നാലുമണി പലഹാരത്തിൻ്റെ റെസിപ്പി അല്ലെങ്കിൽ കുറിക്കാനൊക്കെ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് പറ്റിയ ഒരു അടിപൊളി റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ വന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ പലതരത്തിലുള്ള ചിപ്സുകൾ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കഴിക്കാറുണ്ട് ബേക്കറിയിൽ നിന്ന് വാങ്ങാറുണ്ട് കായ വറുത്തത് പഴം വറുത്തത് കടച്ചക്ക വറുത്തത് കൊള്ളി വറുത്തത് ചക്ക വറുത്തത് പലതരം കഴിക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ ബീട്രൂട്ട് വറുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും കഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ചിലവർ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ വന്നാൽ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നറിയില്ല ഞാൻ ഇപ്രാവശ്യം നാട്ടിൽ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ബേക്കറി പോയപ്പോഴാണ് കേട്ടോ ബീട്രൂട്ട് വറുത്തത് കഴിച്ചത് അപ്പോൾ അത് കഴിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് ഇഷ്ടമായി അപ്പോൾ ഞാൻ എനിക്ക് ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ ബീട്രൂട്ട് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ചു നോക്കിയപ്പോൾ എനിക്ക് ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് തന്നെ കിട്ടി ആ ഒരു കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആ ക്രിസ്പിനെസും അതേ ഒരു ടേസ്റ്റ് അതായത് ബീട്രൂട്ടിനാകുമ്പോൾ ചെറിയൊരു മധുരം ഉണ്ടാവും പിന്നെ കുറച്ച് എരിവും എല്ലാം കൂടി ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആണ് ഈ ചിപ്സ് കഴിക്കാൻ അപ്പം നിങ്ങൾ ചിലവരൊന്നും കഴിക്കാത്തവരുണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ കഴിച്ചവരുണ്ടാവും അപ്പം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ വീഡിയോയിൽ വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യാനും അതുപോലെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുത് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഈ ബീട്രൂട്ട് ചിപ്സ് ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് നോക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു ബീട്രൂട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ തൊലിയൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാനൊന്നും തൊലി കളഞ്ഞെടുക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ കത്തി വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് അല്ലാന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പീലർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടായാലും കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം തൊലി കളഞ്ഞെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനത് ഒന്ന് തൊലി കളഞ്ഞെടുക്കാൻ പോകും അപ്പോൾ ബീട്രൂട്ട് തൊലി കളഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനുശേഷം ഞാനൊന്ന് കഴുകിയെടുത്തതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് മാക്സിമം കനം കുറഞ്ഞിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ചിപ്സിനുള്ള ടേസ്റ്റ് കൂടുക അപ്പോൾ ഞാൻ മാക്സിമം കനം കുറച്ചിട്ട് കത്തി വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ കനം കുറച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഏറ്റവും കനം കുറച്ചിട്ട് തന്നെ നീളത്തിൽ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം കേട്ടോ ബീട്രൂട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ മാക്സിമം കനം കുറച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ വിചാരിച്ച പോലെ ചിപ്സ് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ബീട്രൂട്ടിൻ്റെ കനം കൂടുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ബീട്രൂട്ടിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കൂടും അപ്പോൾ അത് കാരണം മാക്സിമം കനം കുറച്ചിട്ട് നമ്മൾ അഴി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കട്ടിങ് ബോർഡ് വെച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അത് ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഡിഫറൻസ് വരുത്താം അപ്പോൾ ചിലവർക്ക് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൈ കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കംഫർട്ട് ചിലവർക്ക് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കട്ടിങ് ബോർഡ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമെങ്കിൽ അതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഞാൻ അതെല്ലാം അത് ഇതേപോലെ കനം കുറച്ചിട്ട് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇവിടെ ഞാനിപ്പോൾ ബീട്രൂട്ടൊക്കെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നീളത്തിലാണ് അത് നന്നായി നീളത്തിലല്ല ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ടുള്ള ടൈപ്പിലാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ കട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള ബീട്രൂട്ട് ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഞാൻ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണിൻ്റെ അടുത്ത് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മിളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മിളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എരിവിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കൂട്ടോ കുറയ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം കേട്ടോ നാല് തണ്ട് കറി ലീവ്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ടുകൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ടൊന്നും ഇട്ടുകൊടുക്കുന്നില്ല ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇട്ടുകൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് ഇട്ടുകൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കടലമാവ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ കടലമാവ് ടീസ്പൂണായിട്ടാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ എത്ര ടീസ്പൂണാണ് ചേർത്തതെന്ന് ഞാൻ പറയാം ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൊത്തത്തിൽ ഇപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിനുശേഷം ആവശ്യം വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് കൈ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി
ബീട്രൂട്ട് ഫ്രൈക്ക് നല്ലൊരു വേപ്പിലയുടെ ഒക്കെ ഇടുമ്പോൾ ഒരു നല്ലൊരു സ്മെല്ല് കിട്ടും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പൊ ഒന്നും ഒന്നിനൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ടച്ച് ചെയ്യാണ്ട് തരത്തിൽ കിട്ടണം അപ്പൊ അതിൽ തന്നെ ചെറുതായിട്ടൊരു കോട്ടിങ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അത് നന്നായി കോട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല ഈ ഒരു ലെവലിലാണ് ഞാൻ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് നന്നായിട്ട് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നൊന്നുമില്ല ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഓയിലൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പൊ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഇതുപോലെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലതാണ് കേട്ടോ ഒരു പാനില് ഓയിൽ ചൂടാവാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ ആവശ്യമുള്ള ഓയില് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ചെറിയ വെള്ളം നനവ് ഉപ്പ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഓൾറെഡി വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കണ്ട ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ബീട്രൂട്ടിന്റെ ഉള്ളിന്നൊക്കെ വെള്ളത്തിന്റെ അംശം വരും അത് കാരണം കൂടുതലായിട്ട് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കണ്ട അപ്പൊ നമുക്ക് ബീട്രൂട്ടിന്റെ വെള്ളം കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഓയിൽ ചൂടായി നോക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഞാൻ ഒരു വേപ്പിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഓയിലൊക്കെ ചെറുതായി ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഓരോ പീസായിട്ട് ബീട്രൂട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം മീറ്റായിട്ടില് അപ്പൊ നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം കേട്ടോ അത് മുട്ടി കിടക്കാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഓരോന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി ഒരു തീ നമ്മളിപ്പോ തീ എത്ര വേണമെങ്കിൽ വെക്കുക ഇനി ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി നല്ല ഹൈയും വേണ്ട തീരെ ലോയും വേണ്ട ആ തരത്തിൽ വേണം നമുക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഓരോ ബീട്രൂട്ട് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആ ജോയിന്റ് ചെയ്ത് കിടക്കില്ലേ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഒരു കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഓയില് ഓൾറെഡി മുങ്ങി വറക്കാളത് ഞാൻ ഒഴിച്ച കാരണം തന്നെ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് വരില്ല അല്ലെങ്കിൽ ചില ഭാഗം ക്രിസ്പി ആയിട്ട് ചില ഭാഗം ഓയിൽ ഇല്ലാണ്ടാവുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒട്ടി പിടിച്ച പോലെയും ഇതെല്ലാം സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കിടക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഇടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കാം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പൊ അതൊന്ന് ക്രിസ്പി ആയി വരണം അപ്പൊ നമ്മളൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിം ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കരിഞ്ഞ പോലെയാവും എന്നാൽ ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടില്ല അപ്പൊ നമുക്കൊരു ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചാൽ മതി പിന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആവും ചെയ്യുക എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കനം കുറച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം അത് കാരണം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആവും അപ്പം നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ചിപ്സൊക്കെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ല അപ്പം അത് അഞ്ഞ് നിന്നിരുന്നതൊക്കെ മാറി ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ ഒരു ടൈമിൽ നമുക്ക് ക്രിസ്പി ആയിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു ടൈമിൽ നമുക്ക് സ്റ്റെയിൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു കിച്ചൺ ടിഷ്യു ഉള്ള ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഇത് മാറ്റി കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം അടുത്ത ട്രിപ്പും ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ അടുത്ത ട്രിപ്പും ഇതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പം അത് മൊരിഞ്ഞു വരുന്നതോട് കൂടി നമുക്ക് അതും സ്റ്റെയിൻ ചെയ്തെടുക്കുക ഇതേപോലെ എല്ലാതും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കട്ടെ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ബീട്രൂട്ട് ചിപ്സ് ഇതാ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പി അല്ലേ അപ്പം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഇതേപോലെ ഉണ്ടാക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ബീട്രൂട്ട് ചിപ്സ് ആയിട്ട് കിട്ടുകയും ചെയ്യും അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്ത ദിവസം പുതിയ വെറൈറ്റി റെസിപ്പി ആയിട്ട് വീണ്ടും വരാം താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് 